Chora is 154 km in the west of Rawalpindi. The salt range of Chora is a very big range after Poland. The journey from Rawalpindi to Chora is very joyful. This is a simple and easy way passes through stony and complicated rocks. The road divides in two ways to Kohistan salt range and other to River Jhelum on junction of Jhelum and Pin Dadan Khan. The highest mountain of this range is Kohistkesu which is 4990 feet high from the surface of sea. In the surrounding of salt range there are many tribes living like Jat, Awan, Banu, Mohas and Janjuras. An interesting fact is that this area is full of many exceptional historical and geographical backgrounds. In this range old temples, tombs and shrines of preachers of Islam represents or elaborates the historical backgrounds and perspectives. The human population is settled here from long long times. Salt range was the part of Kashmiris Hindu's kingdom since 8th century BC to 10th century BC. A lot of temples and forts are situated in this area. Salt that found in these salt ranges of Kyora was found due to dryness of water about 600 million years ago fossils of important animals are also found here pre cambrian se leke recent tak tamam geological all geographical ages are exposed from pre cambrian to recent except cyclone artificial devonian and a lot of minerals like coal salt bauxite are are found there jo milte hain misal ke taur par coal hai there are large reservoirs of these minerals in pakistan there are two things in salt range salt and geographical and historical perspective about all these things in this area to aap dekhiyega ke khoda mines hain jo oldest geological exposure pre cambrian and we find here shiblock rocks and vertebral fossils too as well aur upar ki taraf aaye to ye sibalix ke rocks exposed hain wahan pe aapko in invertebral fossils we can find the animals who are staying or which are staying in the sea or in the water like fish like creeps and others deep these type of animals and through that we find if these animals were living in the water so this area once in the history was the area of the water or the area of the sea so we can say we can assume that this area was the sea area a long time before or in the history lihaza aap keh sakte hain ki ye ilaqa kisi zamane mein samandar tha besides salt range we found coals slika sanlo clayvan and we can say it Terracotta clay. Raw iron scientific reading of these fossils can tell about the ages of these rocks. Sinsilay koi namak ki khas baat ye hai ki sinsilay koi namak mein evolution ke liye the important thing of salt range all things are present. which shows the evolution of rock let's find with concentration the evolution of botanical things and rocks zara gaur se jise hum time scale kehte hain ya geological time scale kehte hain jiski madad se nabatat aur hawanat ke irtaka ko samjha jata hai these categories of stones were found in salt range like devonian Silurian, Ordovician, Cambrian, and Pre-Cambrian. Silurian के भी हैं, Devonian के भी हैं, Carbonian. We find Pre-Cambrian is 570 million years ago. The important thing of this salt range is Ordovician, Silurian, 
and devonian rocks were not found if found but they were wasted devonian carboniferous permian you have heard the name of jurassic park which was started 193 million years ago and finished 136 million years ago same like cretaceous time was started 136 million years ago and finished 65 million years ago after that these rocks like terracic jurassic and cretaceous were in the west area of salt range then we found the rocks of cenozoic the important period of this are oocene oligo or miocene pliocene and pleistocene oligocene rocks were not found but miocene pliocene and pleistocene were found in the range of kohenamak the miracle things about the salt range that the rocks were found from 570 years ago to till date or present day 57 crore years ago special type of breathing objects were found known as trilobites some of them had eyes and others were without eyes so almost 23 crore years ago some breathing objects from the family of brachiopods known as products found in hot seas were present in this area वक्त में जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लिहाज से सबसे قدیم और सबसे नई चट्टानें और चट्टानों की तह पाई जाती हैं जिन पे उस जमाने के हालात और वाकयात इस तरह से ریکارڈ ہو گئے ہیں یا نقش ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی جا کر علم رکھنے والا چٹانوں کو سمجھنے والا ان کو جان سکتا ہے ان کو سمجھ سکتا ہے اس لیے تمام دنیا کے سائنسدان جو ہیں سلسلہ کوہ نمک میں جا کر ان چٹانوں کو دیکھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں اور اس لحاظ سے اگر میں کہوں کہ جیولوجیکل ٹائم اسکیل میں کیمبرین سے لے کر موجودہ زمانے تک کی بلکہ یوں کہوں کہ پری کیمبرین سے لے کر موجودہ زمانے تک کی تمام زیادہ تر اوقات کی چٹانیں یہاں پائی جاتی ہیں اور ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ کیمرین کی چٹانیں جو 570 ملین ایئرس پہلے عالم وجود میں آئیں اور جن میں کیمرین ٹائمز کے حالات اور ادوار اور اس زمانے پائے جانے والے جانوروں کے نشانات موجود ہیں سالٹین میں سلسلہ کوہ نمک میں ملتی ہیں اس کے بعد آرٹوفیشین سلورین اور ڈیورین کی چٹانیں بنی تو تھیں لیکن ٹائم نے ان کو آہستہ آہستہ پرانے زمانے کے دریاؤں نے پرانے زمانے کے سمندروں نے ان کو مٹا دیا کاٹ دیا اور اس کے بعد یہاں پہ کاربنی فیرس کی چٹانیں بھی بنی لیکن ان کے بھی وجود کو دریاؤں نے اور سمندروں نے مٹا دیا اور پھر پرمین کی چٹانیں بنی جو کہ سمندر کے زیادہ تر سمندر میں بنی اور اس کے بھی نشانات یہاں موجود ہیں اور پرمین زمانے کی چٹانیں یہاں پائی جاتی ہیں اور اس کے بعد اگر ٹائم اسکیل کو دیکھا جائے یہ پیلوزوئک ادوار تھے اور پیلوزوئک کے بعد اگر میسوزوئک کے ادوار کو سمجھا جائے اور دیکھا جائے تو میسوزوئک کے ٹائم میں ٹائیسک جوراسک اور کریٹیشیس ٹائم کی چٹانیں مغربی سلسلہ کوہ نمک میں پائی جاتی ہیں اور ٹائم اسکیل کو اچھی طرح سے ریپرزینٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد اگر سینوزوئک ٹائمز کو دیکھا جائے تو وہاں بھی پیلوسین ایوسین اولیگوسین مایوسین پلایوسین پلیسٹوسین اور سب ریسنٹ اور ریسنٹ زمانے کی چٹانیں پائی جاتی ہیں صرف اولیگوسین ٹائمز کی چٹانیں وہاں نہیں ملتی کیونکہ انہوں نے حالات نے اور دریاؤں نے اور ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا اپنی جگہ سے بٹا دیا اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو سلسلہ کوہ نمک میں ہمیں ایولیوشن آف لائف کو سمجھنے میں مدد بہت زیادہ مدد ملتی ہے اس سلسلے میں ہمارا نباتاتی ایولیوشن حیواناتی ایولیوشن ہم کسی بھی زمانے کی راکس میں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں ملوسکا فوسلز ور فاؤنڈ ہیئر دیٹ ایگزسٹڈ اباؤٹ سم 5.5 کروڑ ایئرز اگو Alexander the Great, the great warrior and the great conqueror of the world used these channels of salt range for the first time in the history. Later on, some channels was used by other invaders or the conquerors like Mahmud Ghaznavi in 11th century invaded the continent and Mughal emperor Babur 
in the 16th century invaded through this channel and there are many other emperors they entered from this channel and they invaded the area today one can see a rock named as takht e babri that means the royal court of babar in 1870 british india invasion was started again here with scientific methods before 1849 janjua tribe kept the control of this area this control was shifted to british government after the victory of punjab a famous british engineer dr work engineered a channel to reach the salt rocks in the mine the same channel for mining is in use even today containers prepared from salt rocks is not a new thing it is known from ancient times there is a saying that a person named as mir abul qasim namkeen was a servant of emperor akbar was given land between bhera and kushab this person often sent the salt rock items as gift to the emperor on 17 different points of the mine this time salt is mined 50% of the rock is mined and other 50% of rock is left a pillar of salt mine so it is estimated 325000 tons of salt is mined each year 240000 tons of salt is given to soda and ici industries उसके बाद इसमें बारूद भरेंगे सेफ्टी फ्यूज होगा सेफ्टी फ्यूज को आग लगा कर हम सेफ से आदमी उठाएंगे फिर दबाके के डाल के जब वो फटेगा फिर लोड करके बाहर देंगे ये बारूद होता है ना साथ और ये सेफ्टी फ्यूज होता है इसको आग लगाते हैं फिर धमाके के साथ फटेगा The largest underground mine that was engineered by Dr. Work in 1872 is now serving as tourist resort. Each year 30 to 40,000 tourists are coming to the resort. Mostly students, masses and foreigners are tourists. Mine of Thora is beautifully architected. It is illuminated by electricity. It has a shape of irregular dome. On some parts of the mine, salt is 99% pure. Salt is found in different colors. It is colored less as well, like glass and pink, and it is it is red. It is found in different colors as well. इस वक्त यहाँ पर आप विजिट कर रहे हैं वुड फॉसल पेट्रोफाइव वुड है जियोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक इसकी एज बताते हैं टू बिलियन ईयर्स दो अरब साल पुरानी ये लकड़ इस पहाड़ के अंदर है और माइन के एक टेम्परेचर की वजह से अभी तक महफूज है अगर ये मट्टी पत्थर में किसी जगह पे होती तो आप तक कोयला बन चुकी होती सी वाटर से ये प्रिजर्व हुई है बिफोर इधर समंदर था टू बिलियन ईयर्स ओल्ड आप यहाँ पर वुड का फॉसल देख रहे हैं ये छोटा सा पीस जो आप देख रहे हैं हाँ जी इस जगह पर आप वेंटिलेशन पॉइंट विजिट कर रहे हैं हवा के लिए ये वेंटिलेशन हॉल है जिससे हमें हवा मिल रही है नेचुरल वेंटिलेशन हॉल देख रहे हैं यहाँ टू शिफ्ट टू सिस्टम में काम चल रहा है एक मैकेनिकल वेंटिलेशन है एक नेचुरल वेंटिलेशन ये जो आप विजिट कर रहे हैं ये नेचुरल वेंटिलेशन है इन टाइम जो हवा दाखिल हो रही है मेन गेट से दाखिल हो रही है और इसमें वेंटिलेशन क्रॉस से आउट हो रही है ट्वेंटी फाइव फीट अब ऊपर एग्जॉस भी लगे हुए हैं जो रेनी सीजन में यूज किए जाते हैं तो इस वक्त हवा मेन गेट से आ रही है ठंडी हवा और इस वेंटिलेशन क्रॉस से आउट हो रही है जैसे मौसम चेंज होगा फिर गर्म हवाएं वेंटिलेशन क्रॉस से दाखिल होंगी माइन के टेम्परेचर की वजह से ठंडी होकर मेन गेट की तरफ से आउट हो जाएंगी इस तरह के टोटल ट्वेल्व वेंटिलेशन हमारी माइन के अंदर काम कर रहे हैं सिक्स मेन गेट हैं आप इस वक्त पहाड़ की सर्फस से ट्वेंटी फीट नीचे घूम रहे हैं 
آپ کو یہاں پہ کوئی سفکیشن پرابلم نہیں ہو رہی ہے تازہ اکسیجن میں رہی ہے اس وقت آپ ایک خوبصورت پوائنٹ کرسٹل ویلی میں کھڑے ہیں یہاں پر آپ جو اوپر نیچے دائیں بائیں کرسٹل دیکھ رہے ہیں اس جگہ پر یہ اس کی نیچرل بیوٹی ہے ٹوئنٹی ایئرز اس کے میں سالٹی وارٹر کھڑا ہونے کی وجہ سے یہاں سے جو پانی آستہ آستہ ویبریٹ ہوتا رہے اس کے بعد جو یہ کرسٹل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی نیچرل فارمیشن ہے آستہ آستہ پانی ویبریٹ ہوتا رہے اور اس کے بعد جو نمک دوبارہ ریکریسلائز ہوا ہے وہ آپ کو کیوب شکل میں شائننگ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جی اس میں آپ ٹو قسم کے کرسٹل دیکھ رہے ہیں ایک کیوبک کرسٹل ہے ایک نیڈل کرسٹل ہے جو کیوبک کرسٹل ہے یہ مکمل سالٹ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پیور سوڈیم کل رائٹ ہے اور جو نیڈل میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جپسم گئے جپسم کا کرسٹل بنا ہوا ہے اس جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں پانی کی سیپے جو رہی ہے چھت میں سے پانی کے کترے گر رہے ہیں ہائی سیچوریٹڈ وارٹر ہے جیسے پانی کے کترے نیچے گر رہے ہیں دوبارہ ریکریسلائز ہو کے یہ خوبصورت پھول بن رہے ہیں اس جگہ پر ہمارے پاس آئے تھے احسان دانے صاحب شائر ہیں لاہور کے انہوں نے ہمیں بتلایا کہ آپ اہلیلہ مدرات کو بتلایا کریں یہ جو چھت میں سے ایک ایک کترہ پانی کا گر رہا ہے اسے عشق نمک بتلایا کریں اور جو نیچے جمع ہو رہا ہے اسے آہ نمک اگر یہ دونوں آپس میں مل جائیں تو پھر وہ سالے نمک بتلا دیا کریں اور اگر نہ مل پائیں تو پھر فراق نمک اس جگہ پر آپ تو پڑی دیکھ رہے ہیں یہ اسے بریٹش دور میں یوز کیا جاتا تھا چھت میں سے لوس پیس کرانے کے لیے اس میں بارود ڈال کے اوپر سے آئرن کا گولہ پھینکتے تھے جب بارود کو ٹیچ کرتا تھا ایک فائر ہوتا تھا فائر سے چھت میں سے جتنے لوس پیس ہوتے تھے وہ گر جاتے تھے آفٹر ویسٹنگ دا سالٹ مائن دیر آر الیکٹرک ٹرین ٹوک اس ان دا ڈیپس اف مائن دیر ا بیوٹیفل موسٹ از بلٹ وچ دا برکس اف سالٹ ور ایلومینیٹڈ ڈفرنٹ الیکٹرک الیکٹرک لائٹس اینڈ دس از ریئلی ریئلی an enchanting place and attractive place for the tourists for the people who visit in Kura Mine.